kabla ya taarifa mambo yalikuwa ni mazuri wengine wakiwa nafanya ibada lakini wengine wakifanya ibada za ajabu sana kwa ghafla sana alitokea mtu ambaye anaitwa Nuhu akiwa anatangaza habari za mvua itakayoonyesha lakini watu walikuwa hawamuelewi wakati huo kulikuwa na majitu makubwa ambayo yanaitwa manefili haya majitu yalikuwa yanafanya vituko vikubwa sana michezo ya ajabu ya kutisha ilikuwa inaendelea na watu walikuwa wanashangilia dunia ilionekana kana kwamba wenye nguvu ndio ambao walikuwa wanaendelea kuishi na unyama mkubwa ulikuwa unaendelea wakati huo watu walikuwa nafungwa watu walikuwa nateswa damu ilikuwa inamwagika ovyo dunia ilikuwa imefikia kiwango kibaya sana na Mungu alikuwa ameona jinsi ambavyo watu wanafanya ibada kwa miungu mingine na wala sio kwa Mungu tena. Wanyama walikuwa wapo kama kawaida lakini maisha yalikuwa si ya kawaida kwa wanadamu. Maana uovu ulikuwa umeongezeka sana. Nuhu akawa anahubiri anatangaza ya kwamba mwisho umefika. Watu hawakusikia bali waliendelea na maovu yao kama hivi leo. Mauaji yalikuwa ni makubwa sana. Nuhu alionekana kama mtu asiyefaa. Watu walikuwa na uana kama tu anavyojisikia bila hata sababu. Mtu anamuua mwenzake na wanachukua vitu walivyokuwa nabo kama dunia leo jinsi ilivyo. Na hakuna mtu hata wa kukemea. Hali ilikuwa ni mbaya, lakini Mungu alikuwa amemweka Nuhu ili aendelee kutangaza habari njema na wale ambao watasikia waweze kuokolewa. Nuhu aliendelea kujenga safina kama Mungu alivyokuwa amemuelekeza na wako watu wengi sana ambao walimsaidia pia kujenga safina. Inasikitisha kwamba kati ya watu ambao walimsaidia kujenga safina uh, hawakuingia katika ile safina. Safina ilitengenezwa kwa maelekezo ya Mungu, urefu wake, upana wake, milango yake, hata hata dari lake, kila kitu chake kilitengenezwa kama Mungu alivyokuwa anahitaji. Dunia wakati ule ilikuwa na teknolojia kubwa sana kubwa sana hata kuliko ya wakati huu. Mambo yalikuwa ni mazuri, yalikuwa naenda kama kawaida lakini upande wa maadili mambo yalikuwa ni mabaya. Watu waliomsaidia Nuhu kujenga safina, baadhi yao hawakuingia. Ze Nuhu alikuwa yuko bize kutengeneza safina ile. Na wengi kati ya watu ambao walikuwa wanamsaidia, mmoja hapo alikuwa ni kijana wake, wanaleta vitu mbalimbali, wanyama walikuwa wanaruka na kucheza. Kumbe mwisho wa dunia ya wakati ule ulikuwa umefika. Lakini waliopaswa kuingia hawakusikia. Saa ilifika ambapo wanyama kwa aina zake kama Mungu aliyomwelekeza Nuhu walikuwa nao pia wanaandaliwa kwa ajili ya kuingia. Kulikuwa na urafiki mkubwa sana kati ya viumbe na mwanadamu kwa sababu bado ile mamlaka ambayo Mungu alitoa kwa mwanadamu ilikuwepo. Mungu alimwambia Nuhu akusanye vyakula na alikusanya akaweka ndani safina ilitengenezwa kwa ufundi mkubwa na kutengenezwa kwake ilikuwa ni kwa maelekezo ya Mungu. Wanyama waliingia ndani ya safina lakini cha ajabu binadamu hawakusikia. Nuhu alitoa maelekezo kama Mungu alivyomwambia wanyama wapo kubwa, wanyama wapo rini ili kuhifadhi mbegu ya wanyama hawa hapo baadaye. Na Nuhu alikuwa na watunza vizuri ndege walikuwa wanaingia, wanatunzwa, vyakula vyao vilikuwa vimewekwa ndani. Yaani kila kitu kilikuwa kimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Hii ni ishara ya kwamba Mungu alikuwa ameandaa kila kitu kama inavyotakiwa. Na safina ilikuwa imekamilika vizuri. Na tayari saa ilikuwa imefika ili wale wanaoingia waingie, lakini wapo ambao walifika karibu na safina hawakutaka kuingia. Nungu alikuwa na waita watu mbalimbali wakawaambia ingieni hawakusikia wanyama ndio waliosikia pekee lakini binadamu hawakusikia zaidi sana watu walioingia walikuwa ni watu wa familia ya nuhu na wanyama ambao waliingia ndugu simba aina mbalimbali za wanyama wale ambao walikuwa ni wachafu wanyama najisi waliingia wawili wawili wale safi waliingia saba saba dunia hiyo wakati ule ilikuwa haijawahi kuona mvua ikinyesha kwa ilikuwa ni ngumu sana kwa watu kuamini kwamba mvua itanyesha lakini saa ilifika maji ya kutoka ardhini yalikuwa yanatoka alifunguliwa maana Mungu alikuwa anitengeneza dunia upya ili aharibu kila kitu kibaya kwa hiyo mvua ilianza kunyesha bila kukatika maji maji yalikuwa yanaongezeka lakini wale walioingia ndani walikuwa wako salama wanyama mbalimbali walikuwa salama tembo hebu angalia tembo Zenuhu alikuwa yuko ndani na tumaini lake lote ilikuwa tu anamwamini Mungu. Maana wakati alipotoa wito wa wanyama kuingia, kweli wanyama walitii, waliingia ndani. Lakini huenda tayari alishangaa. 
Inakuwaje wanyama wasitie sauti lakini wanadamu wakatae. Mungu akafunga mlango wakati wale walio tii sauti yake walikuwa wako ndani. Na kama nilivyokuambia, mvua ikaanza kunyesha. Wakiwa ndani kelele ya mvua ikaanza kusikia. Maji yakaanza kutoka ardhi. Usidhani kwamba Safina ilikuwa imetulia, hapana. Safina ilikuwa nayo inachezacheza kwa sababu ya ya, ya maji yaliyokuwa yanatoka ardhini yanangoa miti yanangoa miti mlima inaanguka watu ambao walikuwa ni wataalamu wa kuogelea wakati ule nao walikuwa wako nje ya safina na wanyama hata nao huenda walishangaa wajuzi wa kuogelea wakajaribu kuogelea wakajaribu kuogelea wakajaribu kuogelea lakini lishirikana hawakuweza kabisa hawakuweza maana huu ulikuwa ni mkono wa Mungu na dunia ilikuwa inaharibiwa ndugu yangu unayetazama video hii Ninajua kwamba hata tunaposema kwamba dunia itafika mwisho ni ngumu kuamini lakini kweli ni kwamba dunia itafika mwisho. Nuhu alisikitika kwa sababu watu hawakusikia na elekezo ya. Mle ndani walikuwa wanafurahia. Walikuwa wanacheza na wanyama. Lakini safina ilikuwa inaelea, ilikuwa inatikisika. Hii ni ishara kwamba hata ukiwa ndani ya Kristo Yesu kuna wakati unaweza ukapata na changamoto lakini usifikirie kutoka nje ya Yesu Kristo. Usifikirie kutoka nje ya safina baki ndani hadi mvua itakapofika mwisho wake na ndivyo ilivyokuwa nuhu na wote waliokuepo walitulia ndani ya safina maji yalianza kutulia taratibu maana mvua ilikuwa imekaribia kufikia mwisho na safina ikatulia juu ya mlima maarufu kama mlima wa Ararat na akiwa ndani ya safina pamoja na wanyama wengine pamoja na familia yake na watoto wake na wake zao walikuwa humo ndani wametulia kabisa maana wamekubali kuitii sauti ya Mungu nuhu akamtuma kunguru ili kunguru akaangalie kama maji yamekauka na kunguru alienda hakupata chochote na baadaye akamtuma njiwa njiwa naye akazunguka 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 hakupata sehemu ya kutua akarudi nuhu akampokea tena Nuhu akasubiri baada ya muda tena ili kituo chake kilikuwa ni yule njiwa basi akamwambia endeleeni kutulia maana mvua bado akamwachia tena njiwa kwa mara nyingine njiwa kaenda kazunguka 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 awam hii akarudi akarudi na katawi ishara ya kwamba uhai umeanza kupatikana mimea imeanza kuota na akawaita wote aliokuwa nao akawaonyesha basi nungu alimtuma tena njiwa na wakati huu njiwa alienda 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 akiangalia eneo la kuishi na kwa kuwa tayari milima ilikuwa imeanza kutulia yule njiwa ambaye alikuwa anasubiriwa hakuonekana tena ishara ya kwamba maeneo ya kuishi yamepatikana na milima ikaanza kuonekana wakaanza kushangilia na kufurahia wakamtukuza Mungu ndipo mlango ule ukafunguliwa na nuku na watoto wake na wake zao na familia ikaanza kutoka na wanyama wakaanza kutoka maisha yakaanza upya na safina ilikuwa tena haina kazi maana kazi yake imekamilika rafiki yangu tutakapofika mbinguni haina maana Yesu hatakuwa na kazi tena tutakuwa naye sasa milele na milele tukiwa na furaha wanashangaa jinsi ambavyo Mungu amewakomboa nami ninakuambia mpokee Yesu leo ili siku dunia hii kiharibiwa usije ukapotea light wale watu wangesikia wito wa Yesu wasinge lipotea ndipo nuhu akatoa sadaka ya wanyama nataka nikwambie unayetazama video hii baada ya kutambua kwamba Yesu amekukomboa dhambi upendo ule hauna njia nyingine ila utaudhihirisha kwa kumtolea Mungu zaka na sadaka zako kwa kusaidia maskini kwa kusaidia yatima hivyo vyote vinatendeka ni matokeo ya kumpokea Yesu na kutambua kile alichokufanyia nuhu alitoa sadaka baada ya kukombolewa na sisi tunatoa zaka na sadaka baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozo wa maisha yetu anatuonesha kila alichotufanyia Mungu ni mkuu sana endelea kusubscribe katika mahubiri TV ili upate mafunzo mengi yatakayokusaidia huyu Mungu aliyemuokoa Nuhu yuko tayari kukuokoa na wewe pia na akaweka ishara ya upinde wa mvua ambayo katika katika channel hii ninasoma alum la upinde wa mvua 
ishara ya kwamba hataiharibu tena dunia kwa mvua kwa gharika familia ya nuhu ikamwabudu Mungu katika roho na kweli na we pia baada ya kuokolewa muabudu Mungu hebu mwambie mwingine juu ya channel hii yenye habari za pekee zinazobadili maisha muabudu Mungu popote ulipo muumbo wa mbingu na nchi na wala sio miungu na wala sio waganga wa kienyeji wala sio mizimu maana siku moja dunia hii itaharibu